மந்தவாசி வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்கள் பல இருந்தாலும் குறிப்பாக மந்தவாசி என்னும் ஊரை பற்றி பேச காரணம் உண்டா ஆம் அவை உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தவும் செய்யலாம் இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செய்ய வந்தவாசி தான் முக்கிய காரணம் என்று நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆங்கிலேயர்கள் முதன் முதலில் ஆயிரத்தி அறுநூறுகளில் இந்தியாவில் நுழைகின்றனர் அவர்களை தொடர்ந்து பிரெஞ்சுக்காரர்களும் மற்ற சிறு நாட்டவர்களும் வருகின்றனர் இருந்தாலும் அதிகமாக ஆங்கிலேயர்களும் பிரெஞ்சுக்காரர்களும் காணப்பட்டனர் இவர்கள் அனைவருமே இந்தியாவில் வணிகம் செய்யவே குடியேறினர் மக்கள் தொகையில் அதிகம் உள்ள ஆங்கிலேயர்கள் கர்நாடிக் மாகாணத்தில் வாழ்ந்து வந்தனர் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் பாண்டிச்சேரியிலும் ஆங்கிலேயர்கள் மெட்ராஸ் பகுதியிலும் வணிகத்தரமாக கொண்டு இருந்தனர் வணிகம் ரீதியாக இருவருக்கும் அவ்வப்போது போட்டி ஏற்பட்டதுண்டு பின் அதுவே போராக மாறும் என்று அவர்களே எண்ணியதில்லை இப்படியே ஒரு நூறு ஆண்டுகள் கழிந்தன இந்த இரு கூட்டத்தில் யாரேனும் ஒருவர் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினர் பிறகு போர் முடிவு செய்யப்படுகிறது அதற்கு முன்னால் உடன்படிக்கை போடப்படுகிறது இடம் மற்றும் ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக அது என்னவென்றால் போரில் வெற்றி பெறுவர்கள் தென் ஆசியா முழுவதும் ஆட்சி மற்றும் வணிகம் செய்ய வேண்டும் என்பதாகும் ஆங்கிலேய படைத்தலைவர் சர் ஹையர் கோட் மற்றும் பிரெஞ்சு படைத்தலைவர் தாமஸ் லாலி ஆகியோர் தலைமையில் போர் நடத்த இருந்தனர் பின்பு முதல் போர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நாலில் கர்நாடிக் மாகாணத்தில் திட்டமிட்டபடி நடந்தது கர்நாடிக் மாகாணத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் அதிகம் வாழ்ந்து வந்தனர் கர்நாடிக் மாகாணம் என்பது கர்நாடகா ஆந்திரா கேரளாவை சேர்ந்த மிகப்பெரிய பரப்பளவு கொண்ட இடமாகும் அப்போரிலே இருவரும் பலம் வாய்ந்தவர்களாக இருந்ததால் வெற்றி யாருக்கும் கிடைக்கவில்லை பிரெஞ்சுக்காரர்களை விட ஆங்கிலேயர்கள் அதிக படைபலம் கொண்டவர்களாக இருந்தனர் இப்படியே இரண்டு கர்நாடிக் போர் நடைபெற்றது விடை கிடைக்கவில்லை பனிரெண்டு ஆண்டு காலம் கழிந்தது பிறகு மூன்றாம் கர்நாடிக் போர் ஆயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி வரை நடந்தது போர் நடைபெற்ற இடம் வந்தவாசி இப்போரிற்கு பேட்டில் ஆஃப் நண்டிவாஸ் என்று பெயர் வைத்தனர் இறுதியாக ஆங்கிலேயர்கள் வென்றனர் மூன்றாம் கர்நாடிக் போர் முடிவுக்கு வந்தது சரியாக ஜனவரி இருபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதில் ஆங்கிலேயர்கள் வெற்றி பெறுகின்றனர் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் வந்தவாசியை கைப்பற்றினர் இதில் திண்டிவனம் திருவண்ணாமலை சேத்பட் மற்றும் பெருமுக்கள் ஆகிய இடங்கள் அடங்கும் இந்த நான்கு பகுதிகளும் பேட்டில் ஆஃப் நண்டிவாஸை சாரும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னில் பிரெஞ்சு படைத்தலைவரை ஆங்கிலேயர்கள் கைது செய்கின்றனர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணில் அனைத்து ஒப்பந்தமும் கையெழுத்து போடப்பட்டது பத்தொன்பது ஆண்டு காலம் கடந்தது வந்தவாசியை வென்றதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த இந்தியா மற்றும் தென் ஆசியாவை ஆள ஆங்கிலேயர்கள் எண்ணினர் பிறகு எஞ்சிய பிரெஞ்சுக்காரர்களை ஒப்பந்தம் செய்த அடிப்படையில் பாண்டிச்சேரியில் மட்டும் வணிகம் செய்ய அனுமதித்தனர் வந்தவாசி போரில் வெற்றி கிடைத்ததன் மூலம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவை இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செய்யும் நிலைமை ஏற்பட்டது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஊர் முந்தைய காலத்தில் மிகப்பெரிய போர்க்களமாக உள்ளது என்று எண்ணும்போது சற்று வேப்பாகத்தான் உள்ளது வீடியோ பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்